这个国家，我走了，主权国家是一百八十一个。何茂春，清华大学国际关系学系教授，历时多年，他用脚步丈量，考察丝路经济与文明。我是丝绸之路的产物，你我不知道，但你那个姓氏，多半是。<笑>我们在调研当中，不仅仅聚焦于投资和贸易。我们往往关心不同国家的文明的发展，文明互鉴，互利共赢。走出国门，它带给我们怎样的思考？有人会问我们：你们中国人到底有没有什么价值观？走出国门以后，我们学会了谦虚，我们学会了包容。从外部，我们也看到了中国崛起的力量。假如想给一个幼儿园的孩子讲“一带一路”，该怎么介绍？我说的比唱的好，我给大家说一段相声的表演。本期演讲者，何茂春。欢迎收看中国电视荧屏上首档电视青年公开课开讲了，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。萃取植物精华，科学气血双补，感谢熬夜标配云南白药气血康口服液对本节目的大力支持。今天我们请到讲台上的这位开讲嘉宾，可以说光从他的经历来讲，就是一个奇人，他至少从事过八种职业。这当中有农民，有维修工，有导游，有律师，也经商过，而且他是“一带一路”研究领域的著名学者。更重要的是，他不仅是一个研究理论的学者，他更是一个用自己的步伐去丈量他的研究对象的这样一个行动派。在他眼里，“一带一路”今天在世界范围内最火的一个概念，又会是什么样子呢？掌声有请清华大学国际关系学系教授、清华大学经济外交研究中心主任何茂春先生，有请。何老师好，欢迎您，欢迎您。谢谢各位，请坐，请坐。是真的吗？刚才我说的，在您的这个人生履历当中，您从事过至少八种不同的职业，是真的，而且可能比这个还要多。这是时代决定的，不是要同学们来模仿的，因为跳槽太多绝对不是好事。<笑><笑>但是有一种，您的经历是让很多年轻人羡慕的。我们问一下现场的年轻人哈、啊，出国去过一个国家的，请举手。我们哪怕东南亚呀、啊、旅游什么什么都行，就要哪怕出国去过一个国家的，嚯，去过两个的，去过五个以上的，还真有几个，他们可能是学旅游的，我觉得。<笑>大家可以猜一下，何老师去过多少个国家？三十多个，何老师还要上课，哪有精力去三十多个？二十多个，所以现在年轻人很容易被误导哈、啊。我告诉大家，真实的数字，一百八十一个。第一，这也不是用来模仿的啊，因为啊，世界上有一百九十七个国家。
，我走了，主权国家是一百八十一个，就是用了好多年啊，比你们很多同学的这个现在的年龄都要呃多，这也是为了工作，不是为了专门去追求那个数量。要走这么多地方的话，要付出很多很多的努力。同学们，千万不要追求这样的数字。一百八十一个国家不算什么。我听说何老师去过中国的两千八百六十一个县。基本上在座的各位，您只要报出自己家乡是哪儿，何老师马上能告诉你你的家乡有一个什么样的，比如说地标性的建筑啊，特别著名的小吃啊，包括这个去那儿的火车票多少钱呀、啊？<笑>这个有点呃夸大其词。这个中国大陆有两千七百七十九个县，我走了两千八百六十一个县。哎，嗯，不是我数学有问题，是很多县现在没了。哦。我还有四个县没。经过行政区划的。我们行政区划这几年呢，我们呃区域规划正在调整，县一级的部门啊，就是中国大陆。有两千七百七十九个，三百九十一个地级市，十五个副省级单位，三十一个省级单位。如果要算台湾单独关税区、香港特别行政区和澳门行政区的话，那还要再加二十来个。<笑>我们有的县比省还大，比如说若羌县，它比浙江可能要大呃一大一倍以上吧。所以你要去这个县的话，你可能要花很长的时间。有些县很小，嗯，我的目的达到了，我就走了。所以再次提醒同学们，我不希望这个节目误导大家，因为人生苦短，你有大量的时间是要用来学习和工作的，不是去旅行的。何老师从上到台上到现在，一直在告诉年轻人的就是四个字：不必跟随。<笑>你跟也跟不上。但是现在您的还有很大一部分精力要放在教学上面，您要在清华大学跟同学之间交流。我们把何老师的平时的朋友圈啊截了张图，大家看看平时何老师跟同学之间对话的日常啊。来，思路非洲行之一，非洲地理九级，九死一生，总算完整的考察了世界第二大洲，它的全部五十四国。接下来大家请看留言上。同学们，早点回教室。<笑>而且很明显，有人指出了您的刚才这个朋友圈当中有一个可能不太严谨的地方。何老师又赶紧更正了，对，是五十四国加南苏丹。因为呃，现在的互联网非常发达，呃，我的很多工作是要到外面去开会、调查、研究、嗯，但是学生永远在我的视野视野范围之内，所以。同学们早点回教室，这是什么情况？可能是有一个同学提醒过我，就说你没有说到南苏丹，嗯嗯，所以我就告诉他这个是南苏丹，嗯，但是他当时应当是上课时间，我要他回到教室去。哇，好厉害！何老师一看，嗯，他发布的地点不是在教室里，<笑>同学们赶紧回教室，你以为白提醒的吗？<笑>所以看来您发的每一条朋友圈，不光有很多人关注，而且大家阅读的非常仔细。呃，我有时候写的错别字儿，这个我的学生经常给我纠正。实际上变成了一个像网上课堂一样的概念。是。所以今天大家很有幸，在清华大学，一般何老师讲课真的是要提前一个小时来占座，但今天能够听我们的何教授为我们讲解一下他心目中的一带一路，讲解一下今天在走完那么多地方之后，他心中的世界。是什么样子？掌声有请何教授为我们开讲。大家从我的朋友圈里面了解到，因为我要走很多地方，我为什么走这么多地方呢？六年以来，别的国家对我们的一带一路有什么样的反应？我们有哪些机遇？我们需要一批学者，能够到第一线。去了解真实的情况。我对丝绸之路的兴趣很小就有。在我初中的时候，我的一个非常有学问的老师，他除了体育以外，几乎能教我所有的课的这么一个有学问的老师，在一次田间劳动当中，他告诉我，我们有很多很多美味都不是原产于中国的。我当时大吃一惊。我说像辣椒，像番薯
，像洋芋，像西瓜、黄瓜，都不是我们的吗？他说不是，他说别的国家的小米儿、萝卜、白菜也不是他们的，是从我们这里过去的。我说那怎么过去的呢？就是通过丝绸之路啊。所以我很小的时候就有了一个关于丝绸之路的一个概念。大家知道，东西方文明的交流形成了很多很多的民族。没有这种交流，我们很多很多的人可能都不一定存在。我就举一个例子，我们电视界有一个非常著名的节目主持人，他很有才华，而且他很幽默、很机智，但是他的姓氏大家一看就知道，他就是丝绸之路的产物。这个人是谁呢？对了，撒贝宁先生。撒先生去哪儿了？萨这个姓就是丝绸之路的一个产物，当然他是汉人，但是这个这个姓是可能是很多民族的一个文化的符号，所以丝绸之路对我们各个方面都有影响。古往今来其实都是这样，我们汉唐盛世也是这样。汉朝的时候那么强大，宁可允许南越国暂时存在，都要先开通“一带一路”。唐朝那么强大，允许南诏国和渤海国相对的啊自治，也要先开通丝绸之路，所以才造就了后来的汉唐盛世。所以我们今天呢，“一带一路”的如果不畅通的话，它不仅仅影响了沿线国家的经济发展，也给世界的交流、文明的发展带来了很大的阻碍。所以我们在调研当中，不仅仅聚焦于投资和贸易，我们往往关心不同国家的文明的这种发展。走出国门以后，我们才知道，哦，原来有很多很多的文明，他们一样的很古老、很灿烂，所以我们学会了谦虚，我们学会了包容。比如说，我们中国文明很古老，但不一定是最古老的。还有，我们习惯于说我们的文明从来没有出现断层，其实“一带一路”，我们出了别的口岸，再往西走，我们就看到粟特的。啊，古老的文明，然后散人留下来的文明，犹太文明，啊，波斯文明，然后就是欧罗巴文明、突厥文明，好多文明，其实很多文明也是没有出现什么断层。比如说波斯人，啊，波斯人就不承认，伊朗人就说我们的文明六千年，也从未这个中断过。犹太人说，我们虽然到了全世界，我们的犹太文明也没有中断过。所以呢，我们走出国门以后，就学会了。低调、谦虚，这种谦虚是发自内心的对别人文化的尊重和包容。从外部我们也看到了中国崛起的力量。那六年来，它的效果怎么样呢？所以，我就沿着“一带一路”的六条走廊和“一带一路”的沿线国家以及主要的合作国家做了一些调研。在中东地区，在非洲，在东南亚，我发现这些地区，第一点。有很多中国人的存在，他们非常了不起。第二个，这些地方商机很多，因为这些地方百废待兴，这些地方更需要建设。我还会发现，我们走在“一带一路”上的中国企业和中国人，是我们这个时代非常非常可爱的中国人。为什么？因为他们离开祖国，到一个非常非常陌生的这个地界去发展。要忍受很多很多的痛苦的，比如说没有你们家乡的美味，没有亲人在身边照应，甚至还要跟当地的各个危险的势力去打交道，还有他们要顽强的生存下来，这一切都是考验我们这些中国人的生存能力的。我问他们为什么还要来，他说养家糊口啊。我说听说过“一带一路”吗？没有。他们就是很简单的，为了做生意，为了生存，为了养家糊口。所以“一带一路”对一个国家来说，它是一个愿景规划；对于全世界来说，是我们中国的一个倡议；对于老百姓来说，就是我们的未来的生活。我们六年来跟合作国家的这种贸易。是远远的超过了全球贸易的发展的水平的。一带一路合作国家过去六年来，直接带动的就业
是八十万，这是官方的统计，仅在非洲就接近这个数字。我在中部非洲国家碰到了一个啊武汉的女青年，她在汉正街的那个店被关了，她一时找不到其他的创业门路，就带着她的那些没有卖出去的货，就到了非洲。她不会说英语，她也不会说法语，更不会说当地的语言，所以我碰到了她的时候，正好她在接货。从义乌发过去的货物，他到港口去这个接货。我说：“你连外语都不会讲，为什么在这儿能生存呢？”他说：“我就靠比划。”我说：“怎么比划？你到市场呢去买牛肉，你怎么比划？”他就这么一伸脚，这大脚。那么买羊肉呢？羊肉就这么伸脚哦。然后你要买羊腿肉怎么说？他就比比大腿。啊，所以我们的这个在海外的这些。呃，拓展事业的这些年轻人，他们非常了不起。然后呢，他们加快学习当地的语言，然后就在那里，先在那里开了一家小店，然后呢，在当地找了几个合伙人，因为我们现在有很多非洲青年在中国学习，然后呢，回到非洲以后也找不到很好的工作，就跟他合伙，然后就开超市，开了一个，开了第二个，开了第三个。所以我建议。同学们呢？如果去任何一个国家去工作或者创业，第一个要了解当地的文化，要迅速的融入当地的社会，并且要了解当地的法律、游戏规则，同时还要尊重当地人的风俗习惯和他们的这些文化。我是三十多年前就出国了，那时候出国，我们也对国外的情况了解的很少，所以第一个要跟房东学习。我们要尽量的住当地的老百姓的家里，听当地老百姓教我们当地的礼仪。我们只会用筷子吃饭，那人家用刀叉，那人家不用刀叉，用手，我们就得学会用手，不要表现的特别啊、呃、不同。尊重别人的文化，尊重别人的这种文明，你会受到加倍的敬重。我们的北方邻国蒙古国啊。我们进蒙古国的时候，首先就要问牧民的生活习惯：进帐篷如何掀帘子，然后如何落座，如何端茶，如何献礼，如何接礼。这些礼节你符合佛当地的礼数的话，人家觉得你很有教养，人家才会跟你讲真话。我们要知道，我们在海外生存，没有别人的帮助，我们寸步难行。我们在蒙古国考察的时候，手机没有信号，我们要走几百里路，几百里以外的哪个桥、哪个路怎么样，当地的牧民都会告诉你。那他们是怎么知道呢？因为这是他们非常古老的信息传递方式。哪里发生了什么情况，他们会通过他们的这个牧民在高山上用手势、语言或者用呃这种口哨，然后呢，他们会不断的传递过来。所以我们虽然在一个呃非常偏僻的帐篷，可我们知道几百里以外的信息，就是因为当地人主动把这些告诉你们。为什么那么帮助我们？就是因为我们对他们非常尊重。所以呢，我们到海外的发展，不仅仅是一个互利共赢，来做投资贸易，更重要的是进行文明的交流。我们开眼看世界，不但增加了信心。而且学到了很多很多的东西。文明的发展不是一蹴而就的，文明的发展是经过几千年来的这种文明的这种交融。六年来，大量的中国人走出去，也有大量的人、外国人走进来。对于中外文明的交流、中外文明的沟通，对我们未来培养国际化的人才都有非常重要的影响。我前年考察欧洲。我来到了一个欧洲的新国家，叫科索沃。我想去这个国家看看，我先到边境看看。他们的边境官员说：“你是中国人吗？”我说：“我是。”他说：“欢迎到我们的国家。”我说：“我没有办你们国家签证。”他说：“我们不用签证。”那你得给我盖个章啊。他说：“我也不用盖章。”他说：“你是来做什么的？是‘一带一路’吗？”人家就知道“一带一路”这个词儿啊。所以我们经常开会讨论的时候，就干脆说“一带一路”。这说明什么？“一带一路”越来越深入人心，所以未来的世界是全球化在进一步的助推中国的崛起，而中国崛起
会给全球化带来一个全新的方向，因为我们从古到今的核心的文明的理念就是仁义，就是和谐，就是大同。发展的今天，就是要建立人类的利益的共同体和命运的共同体。谢谢各位。谢谢何教授，谢谢您。那你开一算。谢谢大家，请坐。萃取植物精华科学气血双补，云南白药气血康口服液，熬夜标配，邀请您继续收看开讲了。何教授上来还跟我说：“不好意思啊，拿你开涮。”您说我是丝绸之路的产物，你我不知道，但你那个姓氏。多半可能是<笑>，您说的对，大的历史背景是对的，但是唯独有一点，您说我是汉族，这个错了。哦，我是回族。回族四季。但是，但是您说的对，我小的时候家里的老一辈就经常跟我讲，十三姓，说你的祖祖上是骑着骆驼来中国的。但是也有祖辈说，你的祖上是牵着骆驼来中国的。嗯我小时候就特别焦虑，到底是骑着骆驼还是牵着骆驼，那是不一样的。后来扛着骆驼来，也有可能是坐着骆驼交易过来。您的开讲，我们通过央视网进行图文直播。我们首先进入全民小纸条互动环节。教授您好，假如想给一个幼儿园的孩子讲“一带一路”，该怎么介绍？这是个好问题。我给幼儿园讲过啊， oh? 呃，用我跟我们小学讲完以后，嗯、uh? ，我们小学的一个老师给我推荐到幼儿园，嗯、uh? <笑>，给幼儿园怎么讲呢？他这是考验我，我就在黑板上啊画一个圈儿，嗯、uh? ，写上“北京”两个字儿，嗯、uh? ，我说这字怎么念呢？北京，我在那上面再画个圈儿，那头画个圈儿，再写两个字儿，这是什么字儿啊？罗马。我说你们真行啊！这些幼儿园大班的孩子嘛，我说在中间画个线，这就叫丝绸之路，明白了吗？明白了。下课，这就把你结束了。<笑><笑>就基本概念就在他们心里建立起来。哎、呃，他就知道了。哎、呃，因为我们小时候不也是这么看地图，然后呢，就问他的吃的东西、穿的东西、玩的东西，所以慢慢慢慢由这个来引导的这个“一带一路”。未来可能“一带一路”会成为不同年龄层。不同文化背景、职业背景的人们可能会共同关注的话题。它是百年大计，是千年大计。我们的余生有长有短，但不管多长，也不管多短，每个人为的未来都跟“一带一路”息息相关。接下来，时间留给我们现场六位青年代表。你先来吧，蓝玉祥。何教授您好，我相信您去过很多地方，也一定去过巴黎圣母院。不久前发生在巴黎圣母院的火灾，让大家叹息。这样一座拥有千年历史的古建筑，遭受了不可逆转的毁损。但是网上也有一些身影，可能是带有消极的情绪，他们甚至把当年圆明园被烧的事情拿来做比较。我去过巴黎圣母院，听到这个消息，非常非常伤心。巴黎圣母院和圆明园都属于世界各国人民，它是人类共享的宝贵的一种文明的资源。有极少数人，他不代表中国，更不代表中国理性的声音。您觉得文明和文明之间是存在的一种界限吗？各个国家的文明资产，它对人类的未来的发展都有重要的借鉴的作用。文明呢有很多内涵，它的最核心的内容是它的价值取向，第二是它的游戏规则，第三是它的艺术以及其他的生活方式等等。巴黎圣母院和圆明园。恰好代表了丝绸之路两端的文明，尤其是建筑文明。其实巴黎圣母院它这个哥特式建筑，也借鉴了当年的亚述文化、腓尼基文化、地中海沿岸的这些文化，最后形成了一种法国艺术。我们的圆明园当年也是东方建筑艺术跟西方建筑艺术完美的结合。圆明园同样是一个悲剧，恰恰也反映了我们什么呢？一带一路有很多很多文明的冲突。文明在冲突中，要不断的融合，来建立一个世界的利益的共同体，才能够建立一个人类的命运共同体。
，文明会不会因为不同的文化差异而产生界限呢？我们会发现，文明的差距在全球化的这个时代，差距是越来越小的。现在的这个互联网给各个国家的，比如说礼仪，现在呢，大家都接受一种一种国际公礼，比如说穿着打扮、言谈举止、吃饭、端茶倒水、走路等等这些常识。大家都越来越趋同了，也被各个国家所接受了。还有，我们会发现，有些国家虽然经济不发达，但是他们的这个幸福的指数一点不比我们低。比如说不丹，比如说老挝，人们非常幸福，非常开朗，而且对人们非常友好，发自内心的诚信啊、呃、信用，因为他们没有太多的这种大国成长的这种忧虑。所以，不要觉得我们是唯一的，我们是最好的。我们一定要想到，就是别的国家也有很多好的东西值得我们学习。谢谢大家。谢谢何教授。听了您讲话，我也发现，在未来的话，我们年轻人可能更需要去采取一种包容的心态去看待不同的文化，去看待不同文化之间的差异，从而让我们的中华文化更好的走出去。谢谢。哎，谢谢。下一位。两位老师好，其实我第一次知道何老师是在我上大三的时候，当时您去外交学院给我们做了一次讲座。哦。这个讲座结束以后，何老师说了欢迎大家报考清华，然后就给我埋下了要考清华的这么一个想法。后来呢？现在在清华。<笑>您到外交学院去挖人家的，欢迎大家报考清华。<笑>我跟何老师的学生非常的熟，从他们嘴里我知道何老师非常的多才多艺。当然，就是我在网上也看过您的一段话，就是说您走过中国这么多的地方，然后您觉得就是每个地方的这个民歌跟当地的风土人情，甚至人的性格，它都是有关系的。然后不知道今天有没有耳福现场，就是听您哼两曲儿。我说的比唱的好，我给大家说一段相声怎么样？好。<笑>那您来，您站这边。我跟你讲，说相声啊，捧哏的可容易了。<笑>一方水土，一方人。对，一方水土，一方歌儿。哟，<笑>音乐跟地理的联系非常密切。这个地域高的地方，它的音域就高。哦。中国最高的地方在哪儿啊？西藏。呀哈啦嗦，哎嗨！从这儿下来，沿着丝绸之路，古老的茶马古道，就来到陕西，我们的黄土高原。黄土高原它也很高。呀个肚子，手劲儿哟。在沿着这个古老的丝绸之路来到了中原，中原人唱歌很大气啊，嗯，所以河南人歌曲就是“变，变，变花篮，变个花篮上南山，南山开满红牡丹，朵朵花儿开得艳。”你一听就知道了，伏牛山、大别山、桐柏山、大平原，你到了低地。海拔往下走了，往下走了。嗯，你到了山东，它的小调再高也就那样了。人人那个都说，哎哎，一梦那个山上，哎，好风光。到了海底去了。<笑>哎，我有时候发现，这个音乐的旋律吧，跟那个山形有关系。山峰平缓呢，它的旋律就平缓。你到了草原，金杯里斟满了，醇香的奶酒，塞到了外东，塞海起人们。欢聚一堂，共同干一杯。嘿，快乐了，外头赛。哎呀，我
的天，您真的是清华的教授吗？您是不是还在中央音乐学院兼职啊？太厉害了！丘陵的这个旋律就很有丘陵的那种地貌的感觉。我们长江一线基本上都是丘陵。对，你到了贵州。春春在在，哎，打起鼓，敲起锣，阿娃唱新歌。你到了湖南，不会那个，不过哟，莫不那个来呀，大娘啊。<笑>所以，丘陵地带的它的旋律就是丘陵。你到了广西不一样，广西的旋律它肯定是喀斯特地貌。对，它那山都是很突兀，突然就起来一座。唐山歌。哟，这边唱来那边和，那边和。你到了盆地，它就是旋律先一高，后一低，嗯，再高。哪儿的盆地？四川啊、哦，四川对。高高山上有一树。手把栏杆哟，往浪来哟。到旁边来了。<笑>娘们，你儿啊，感觉那个是唱着歌突然掉坑里了，感觉。你往啥子？我往槐花哟。一个盆地河、啊，所以这个“一带一路”，我给大家说的是什么呢？很枯燥，很多的时间要记录，而且呢，大部分时间就在路上，而且我们的团队呢，经常还要协调一下气氛。所以我这么做不是专门去学音乐，是为了让我们的团队还能保持一定的战斗力。在旁边我才明白，为什么清华的同学说上何老师的课得提前一个小时到教室，跟听演唱会一样的，<笑>你得占最好的座儿。您的歌曲储备量还在我之上。<笑><笑>下一位，郭佳琪。大家好，首先我想请大家看一张照片。Afghanistan。是的。这个穿着蓝色波卡，从头到脚蒙得严严实实的这个人就是我。我去过一百零三个国家。Yeah. 我之所以穿这个波卡，是因为我当时准备从阿富汗的首都喀布尔去到世界遗产巴米扬，在这一个路上呢，有很多的塔利班的检查站。所以说，为了不被这个塔利班发现我是外国人的身份，我就穿了这么一个波卡。我在阿富汗待了十七天，隔几天就会有恐怖袭击，还有爆炸案的发生。但是我会问当地人的一个感受，他们会告诉我说，阿富汗人只活在今天，担心明天的爆炸和不幸是没有意义的。然后我就会看我们周围，我们现在的中国处于一个和平的时代。然后，其实很多的人也在说我们要活在当下，所以我想请问何老师，你如何理解我们现在年轻人口中经常说的“活在当下”呢？首先表示钦佩，第二个我再次提醒，这也不可模仿，因为它是有备而去。您刚才说到，我们活在当下，应当采取了一个什么样的态度？这倒引起了我的长期的这个思考。我们跟外国人谈判的时候。他们经常会说我们的价值观不允许，那我说我们只是来和平合作，来共同赚钱、共同投资，这个跟价值观好像没有太大的关系。他说不，我们有关系，我们今天要活好，我们要更多的自由，要有更多的人权。那你们中国人到底有没有什么价值观？你们的价值观又是什么呢？那就是我们从尧舜以来从未放弃的仁义、和谐和大同。发展的今天就是人类命运共同体。我们崇尚以人为本，各个文明都崇尚以人为本，差别在哪里呢？对人的理解不一样。我们的人不是指具体的人，或者很少指具体的人。我们的人更多的是指众人 ，the people， 不是
多指 personnel。所以我们讲的人是一代人，是一群人，是全世界的人，甚至包括我们的后代。所以，我们活在当下，要努力的感受我们活的意义，也要尽量的活得幸福，但也得给后人带来更多的活的机会。谢谢。谢谢。下一位，小曹哥好，何老师您好。我的家乡呢是在这个丝绸之路的起点陕西西安。您对于西安的建筑和小吃有什么特别这个印象深刻的吗？西安的小吃也不一定是原创的西安小吃，它很多东西都是来自于丝绸之路的。而且西安的北面是草原文明，南面是南方文化秦岭文明，所以它那个小吃呢都有东西南北不同的这些特点。给我最印象最深的就是那个泡馍。特别喜欢吃，而且泡馍还有一个好处，就是东西方都有，就是好带。我每次从西安出发的时候，我都会带很多泡馍，这样的话一路上可以吃好几天。在路上呢，就找点水，然后就一泡，这样的话可以可以减肥，还可以维持生命。西安对丝绸之路的贡献是非常大的，因为西安有东市、西市，买东西嘛，就是从东到西嘛，买东买西嘛，就是从那最后买东西了嘛，西市。是当时外国人来到长安来交易的这个大市场，包括罗马的商人，包括粟特的商人，很多人都到这里来。你可以带走丝绸，但不能带走蚕卵、桑种；你可以带走茶叶，不能带走茶树；你可以带走瓷器，不能带走瓷器的那些个配料、配方。所以，古老的丝绸之路的知识产权保护。让我们成了两千年的贸易顺差国，也同时保证了我们的科学技术也在相当长的时间在世界处于比较先进的地位。这一切都可以从西安的西式制度得到考证。刚才您所提到的“一带一路”上的六条走廊，我大概一数，我发现，哎，六条走廊我好像都走过。但是我就发现哈，东南亚这些国家，因为有很多华人华侨在那边，已经上百年的时间了，所以他们对于中国的这个不管是文化还是现在的情况都是非常了解的。俄罗斯啊、蒙古啊，还有西边的这个中亚的地区，他们好像对于中国普遍表示的是一种比较陌生的一种状态。第一个，六条走廊不是我们建的，是一万多年来就存在的。张骞和郑和只是发现者。我们中国对丝绸之路最大的贡献是丝绸，不是之路，因为之路是别的国家商人早就趟出来的。对，我们今天所走的这些沿线国家，他对中国的政策、对中国文化的理解也是很陌生的。这恰恰是我们要做的工作，第一项工作就是要讲好中国的故事，要让别人能够理解我们。这些不是用我们话语讲，是用我们的行动去讲。第二个。我们走在“一带一路”上的这些个年轻人，机会不是很多。我是鼓励大家，有机会的话，一定要到“一带一路”上去闯一闯。因为我是一个进入职场两年的职场新人吧，我非常希望能够去从事这个“一带一路”方面的事业，但是呢，给我的选择余地相对来说非常少。我们九零后们。如何去做规划？一方面匹配国家的“一带一路”的这个发展的需求，一方面也能够让我们实现我们的人生价值。我们在海外今天工作过的几百万这个青年人当中，他们家庭的背景多数都是我国普通的阶层。我调查过两千个人，这两千个人分别是从地区经理到厨师不同级别的，拿的工资比较高。虽然危险比较多，所以他们愿意去。有时候在国内可能找不到工作，他们去了。有些干得好的，他们升级比国内要快得多。有很多人在海外还成功了。所以“一带一路”给我们的普通民众提供了一个非常非常好的机会。谢谢。谢谢何老师。最后一位青年代表。Buona sera a tutti, buona sera professor. Piacere di conoscerla. Grazie. Sei di Italia, eh? Oh, wow. 完美，完美。啊，完美。大家好，老师你好。如果我说这个字儿，意大利，那在你的心里，在你的眼里，第一印象是什么
，这不是一个字，这是三个字：意大利。<笑>但对他来讲，就是一个字：意大利。阿尔卑斯。阿尔卑斯。还有呢？还有呢？罗马。罗马，最古老的罗马文化，罗马帝国。披萨，这个文化还有吃的。我想到的都是披萨、意大利面。<笑>意大利现在也参加“一带一路”，之后呢会有一些的很多的活动，呃，很多人去旅游啊、旅行啊。第一次我来了中国一个人，然后现在我在上班。您这口音我听着还挺熟悉的。<笑><笑>我在上班。<笑>我们是两个部门，意大利的部门和中国的部门。有一些的意大利的同事，他们跟我会说：“娜塔莉，我做不到，呃，我需要帮助，呃，今天的不加班了，我走了，再见。”嗯 ，OK 了。中国的同事比较内向，他们不会说出来。然后我在想，那意大利人看起来跟那个披萨一样的，你都能感受到上面有什么呢？那中国人呢，对于我来说，可能是跟那个包子一样的，那个味道是里面，你看不出来。哦，他这个比喻很有意思。所以呢，中国和呃意大利这个两个古老的文明国国家，那我们呢怎么可以互相帮助？心态我们怎么可以改变？你觉得呢？嘿嘿，怎么看这个？特别好，特别好，谢谢，谢谢，谢谢，首先欢迎，很可爱。别说呃，从意大利到中国，就是我去隔壁。<笑>就那个学校，<笑>我都要适应，因为在清华讲课和在北大讲课还真的有很多很多的不同，就隔那么近，所以别说两个国家之间了，这个特别特别的自然。但有一点呢，意大利人是比较开朗的，比较开放的，是比较容易这个沟通的。我说的没有。来，快点，快点。在古老的丝绸之路之上，如果说有代表性的话，一个是西安。一个就是罗马，罗马对，所以我们这是两个文明的代表，东西方两个文明的代表。我们适应外国难，外国人来到中国也是很难的。那到中国来，如何来适应中国的本土化呢？第一，还是尽量的住在中国人中间，经常跟中国人有交流。另外，还要了解什么呢？我们的一些个风俗习惯，中国人现在对外国人。不了解中国习惯是容忍的，因为他们就是外国人。对啊，老外，不能叫老外，<笑>就是外国人啊。我们如果到外国，人家叫我们叫老外，我们会很不舒服。这一点不代表我们的教养。老是老外呢是很亲切的称呼。老外是京剧里面一种角色。哦，是那种比较边缘的一种角色。我们称人老外呢，不是一种，至少不是一种礼貌的啊。但是外国人，我还觉得叫你老外，你就老外无所谓，是不是？无所谓。同时呢，就是说，跟我们中国人在意大利一样，我们得去慢慢的去适应。所以我的学生，我是鼓励外国学生要抓紧时间学习东方文化，我也鼓励中国学生学习外国文化。谢谢。好。其实我跟你讲。你说意大利人像披萨，中国人像包子，就中国人比较含蓄，比较内涵。<笑>对。但是你可以跟中国的朋友，你公司的朋友没事比如大家聚会一下，喝点中国的白酒，还有红酒。三杯下去，大家都是披萨。<笑><笑>好。谢谢谢谢，也希望你在中国一切顺利。本节目由金红魔法冰箱赞助播出，金红冰箱给你健康。所以今天不光是我们的开讲嘉宾在这里为我们介绍“一带一路”他所走过的所有的这些地方，今天我们更是在为自己每一个人勾画着属于你们的未来。我还记得您跟我们讲过的一句话，那就是未来我们所有的人，或多或少，你的生活一定会跟这条古老的道路发生联系。与其等到那个时候，还不如现在我们主动的多了解、多接触，为自己的未来、为自己未来的人生和这条道路之间的结合，寻找到一个最好的交叉点。感谢我们今天听到的这样一场精彩开讲，谢谢何老师。谢谢。下一期开讲，再见。谢谢您，辛苦您了，今天。
只要给我机会去疯狂。